தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்லவர்களுக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னா என்ன இந்த கொரோனா வைரஸை எப்படிலாம் வந்து தடுக்க முடியும் அப்படின்றத பற்றிலாம் நான் பேச போகிறது கிடையாதுங்க ஏற்கனவே நீங்கள் கொரோனா வைரஸை பற்றி எக்கச்சக்கமான இடங்களில் பார்த்துக்கிட்டே இருந்திருப்பீங்க பட் நான் சொல்ல போகிற விஷயம் என்ன இருபத்தி ஒரு நாட்கள் இந்தியா முழுவதும் லாக்டவுன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது அடுத்ததாக ஏற போகுதா இல்லை குறைய போகுதா அப்படின்னு தெரில பட் மேக்சிமம் கொரோனா அதுக்குள்ளே காலியாக எல்லாருமே வந்து நார்மல் நிலைமைக்கு திரும்பிடுவோம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்து எனக்கு இருக்கு அதே நம்பிக்கையை ஃபர்ஸ்ட் வந்து வச்சுக்கோங்க இப்போது இந்த இருபத்தி ஒரு நாட்களும் நான் வீட்டுக்குள்ளதான் இருக்க போறேன் அப்படின்னே நிறைய பேர் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிருப்பீங்க இன்னும் ஒரு சில பேர் ஈட் ஸ்லீப் ரிப்பீட் அப்படின்ற மோட்லேயே வந்து போயிட்டு இருப்பீங்க ஸோ இது எல்லாமே இருக்கட்டும் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்னன்னா இந்த இருபத்தி ஒரு நாட்கள் நீங்க ஒரு சில விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணுவதன் மூலியமாக உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு சில திறமைகளை இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க ஏற்கனவே செய்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்களை இன்னும் கொஞ்சம் அழகா வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சில விஷயங்கள் நீங்க வீட்டில இருந்தே என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து செய்ய முடியும் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோல சொல்ல போறோம் தவறாம இந்த வீடியோ கடைசிக்கும் பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இந்த வீடியோல நான் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் ஒவ்வொரு யூடியூப் சேனல் எங்கேயாச்சும் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய வகையில் இருக்கும் ஸோ நீங்க யூடியூப்லயே நிறைய விதமான விஷயங்கள் வந்து தேட முடியும் அப்படிப்பட்ட சேனல்களுடைய லிங்க்ஸ் எதுவாக இருந்தாலுமே சரி நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டிருப்பேன் பிகாஸ் ஒவ்வொரு டைம்லயும் வந்து லிங்க் பாருங்க லிங்க் பாருங்க நான் சொல்ல மாட்டேன் அதனால முன்னாடியே வந்து சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ல வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க முதல்ல நம்முடைய தாய்மொழி ஆகிய தமிழ் ஸோ தமிழை நீங்க அழகா பேசுறீங்க அப்படின்னா எழுதுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க இல்ல எழுதுறது நல்லா வரும் பேசுறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் வேணும்னா நல்லா பேசுங்க சும்மா நியூஸ் பேப்பர்ஸ் தமிழ்ல இருக்கிறதெல்லாம் படிங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்முடைய தாய்மொழியை இன்னும் கொஞ்சம் நாங்கள் வந்து சரளமாக பேசுறதுக்கும் சரி சரளமாக எழுதுவதற்கும் கொஞ்சம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இது ஒன்று இரண்டாவதாக நமக்கு அடுத்ததாக தேவைப்படக்கூடிய மொழி அப்படின்றது ஆங்கிலம் ஸோ இந்த இங்கிலீஷை இன்னும் கொஞ்சம் வந்து நல்லா வந்து கான்வர்சேஷன் பண்ணுறதுக்கு நல்லா கொஞ்சம் எளிமையாக பேசுறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க எழுதுங்க நல்லா படிங்க கிராமர் மிஸ்டேக் இல்லாமல் எழுத முடியுமா கிராமர் மிஸ்டேக்ஸ் இல்லாமல் நம்ம பயம் இல்லாமல் பேச முடியுதா அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து நம்முடைய கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெவலப் பண்ணிக்கோங்க இது ரெண்டுமே ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் முதல்ல நம்முடைய தாய்மொழியும் சரி ஆங்கிலமும் சரி ஸோ இதை ரெண்டுத்தையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுற வேலையை வந்து நம்ம கொஞ்சம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அடுத்ததாக என்ன அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா ஒரு புது மொழியை நம்ம கற்றுக்கும் போது நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பல விதமான விஷயங்கள் ஆக்டிவேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு எப்போ தான் வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு மொழியை வந்து நம்ம கற்றுக்கிறோமோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இல்லாத மெமரி பவர் கூட அந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து ஆட் ஆகும் அதனால் உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் டைம் இருந்ததுன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா ஏதாச்சும் ஒரு மொழி எந்த மொழியை வேணாலும் இருக்கட்டும் அது இந்தியாக இருக்கட்டும் தெலுங்குவாக இருக்கட்டும் மலையாளமாக இருக்கட்டும் கன்னடமாக இருக்கட்டும் இல்லை நான் வேறு வெளிநாட்டுக்கும் ஒரு புது மொழியை நீங்க ஈஸியா வந்து கத்துக்கலாம் அது இன்னைக்கு இல்லாட்டியும் எங்க ஒரு இடத்துல கண்டிப்பா உங்களுக்கு உதவிகரமா இருக்கும் மூன்றாவதாக உங்களுடைய பிட்னஸ் நீங்க வந்து பாத்துக்கிறது ஆமாங்க இந்த விஷயம் ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் இத்தனை நாட்கள் பல விதமான காரணங்கள் இருந்தது பல விதமான விஷயங்கள் இருந்தது நம்ம பிட்னஸ் பக்கமே போகாம இருக்கிறதுக்கு பட் இப்போ கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஃப்ரீ டைம் அப்படின்றது ஒரு ஆஃப் அன் அவர் ஆச்சு ஃப்ரீ டைம் இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டியும் ஏற்படுத்திக்கோங்க அந்த ஆஃப் அன் அவர்ல நீங்க உங்களுடைய பிட்னஸ் பாத்துக்கிறது ரொம்பவே முக்கியம் பிட்னஸ் அப்படின்னா நல்ல ஹார்ட் ஒர்க் அவுட் நல்லா தம்பிள்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு தான் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது வீட்டில் நீங்க செய்யக்கூடிய நார்மலான கேஷுவல் ஒர்க் அவுட் கூட நீங்க வந்து செய்யலாம் ஜஸ்ட் வாக் பண்றது கண்டினியூஸா பிரிஸ்கா வாக் பண்றது நீங்க ஸ்டெப்ஸ் ஏறுறது அதுக்கப்புறம் ஸ்கிப்பிங் பண்றது இல்லாட்டி வந்து புஷ் அப் பண்றது இது மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் நீங்க வந்து செய்யலாம் நான் ஏற்கனவே தமிழ் செல்வன் ட்விட்டர் ஹேண்டில் நான் டெய்லி பண்றதெல்லாம் போட்டிருக்கேன் நீங்க அங்க கூட வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க என் கூட ஜாயின் பண்ணுங்க பிகாஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்னா பண்ணும்போது ஒரு மோட்டிவேஷன் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும் ஒரு கம்பெனி இருக்கும்போது ஈஸியா வந்து பண்ணலாம் அதனால நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்த்துக்கோங்க நானும் பண்றேன் நீயும் பண்ணு ரெண்டு பேரும் 
அடுத்ததாக உங்களுடைய பர்சனல் ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணிக்கோங்க பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னா என்னப்பான்னு கேட்குறீங்களா ஸோ என்ன உதாரணத்துக்கு எடுத்தீங்கன்னா நான் ஒரு காலத்துலலாம் பெயிண்டிங் கொஞ்சம் வரைஞ்சிட்டு இருந்தேன் ஒரு காலத்தில் இப்போ இல்லை ஒரு காலத்தில் வரைஞ்சிட்டு இருந்தேன் ஸோ இப்போ மேபி ஃப்ரீ டைம் இருந்ததுன்னா திரும்ப நான் கொஞ்சம் பெயிண்டிங் பக்கம் போக ஆரம்பிக்கலாம் அப்போ தான் நம்ம எந்த நிலமையில் இருக்கும் நமக்கும் தெரியும் இல்லை நிறைய பேர் பாட்டு பாடியிருப்பீங்க ஒரு காலத்தில் ஸோ இப்போ கொஞ்சம் திரும்ப பாட்டு பாட ஆரம்பிங்க கற்றுக்க ஆரம்பிங்க டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிங்க ஸோ இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு சில ஸ்கில்ஸ் நீங்கள் ஒரு காலத்தில் ஸ்கூல்லையோ காலேஜஸ்லேயோ பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ கொஞ்சம் பிஸியாக இருப்பீங்க இல்லை உங்களுக்கு பண்ணுங்கள் இல்ல நீங்க புதுசா ஏற்கனவே கத்துக்க ஆரம்பிச்சு இல்ல கத்துக்கணும் நினைச்ச ஒரு சில விதமான ஸ்கில்ஸ் வந்து உங்ககிட்ட இருக்கும் இல்லையா அதை இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனா போட்டோஷாப் ஸ்கில்ஸ் போட்டோஷாப் கொஞ்சம் பேசிக்கா தெரியும்னா இந்த டைம்ல நல்லா கத்துக்கோங்க எடிட்டிங் வேணும் அப்படின்னா எடிட்டிங் நல்லா கத்துக்கோங்க கிராஃபிக் டிசைன் நீங்க வந்து கத்துக்கணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்கு இல்ல மெதுவா தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த டைம் யூஸ் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வந்து கத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் இருக்கு இது உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் லெவல்ல இன்னும் கொஞ்சம் உங்களை வந்து முன்னாடி எடுத்துட்டு போறதுக்கு சின்ன சின்ன ஆடான்ஸ் வந்து கொடுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஸ்கில்ஸ் நல்லா வளர்த்துக்கோங்க நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க அதுக்கு இந்த டைம் நல்லா வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இதற்கும் ஒரு சில வெப்சைட் வந்து இருக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல போனா கோர்ஸரா யூடிமி அதே போல வந்து லிங்க்டின் லேர்னிங் கோட் அகாடமி ஸ்கில் ஷேர் அப்படின்றது போல எக்கச்சக்கமான வெப்சைட்ஸ் இருக்கு இதுல போங்க ஃப்ரீயா நிறைய விதமான விஷயங்கள் இருக்கு ஜஸ்ட் லாகின் பண்ணி உங்களுடைய கிரியேட்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு அங்க வந்து நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயங்க உங்களுடைய டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க என்னப்பா ஸ்கில் ஸ்கில் ஸ்கில்ஸ் நிறைய சொல்றீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுனா ஒரு டைமில் வரும் பட் இந்த டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்றது ரொம்பவே முக்கியம் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் கேளுங்க ப்ளஸ் டூ படிச்சிருப்பீங்க இல்லாட்டி காலேஜ் முடிச்சிருப்பீங்க ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் அந்த புக்குக்குள்ளே என்ன இருந்ததோ அது மட்டும் தான் வந்து தெரியும் பட் புக்குக்கு மேலேயும் ஒரு சில விஷயங்கள் படிக்கிறோம் அப்படின்ற ஆசை இருக்கும் மேபி பணம் இருந்திருக்காது இல்லை டைம் இருந்திருக்காது அந்த மாதிரி விஷயத்த இப்போ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆன்லைன்லேயே எக்கச்சக்கமான சர்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கக்கூடிய கோர்ஸும் இருக்குது ஃப்ரீ கோர்ஸும் நிறைய அவைலபிளாக இருக்கு அந்த மாதிரி உங்களுக்கு <laughs> அப்படின்றதை பார்த்து கிளிக் பண்ணி அதில் ஜாயின் பண்ணி படிங்க இப்போ வரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அடல்ட்ஸ்க்கு இது கரெக்டாக இருக்கும் பட் குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் பசங்கள்லாம் இப்போ ஸ்கூல்ஸ்க்கு போய்ட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நான் எங்கே போய் தேடுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் அந்த மாதிரி கோர்ஸஸ்லாம் அவங்களுக்கும் ஒரு சிலது இருக்கு பட் அது புரியுமான்ற டவுட் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய யூடியூப் சேனல் நல்ல ஃபேமஸான யூடியூப் சேனல் சயின்ஸை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற சேனல்ஸ் இருக்கு ஆங்கிலத்தில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு தமிழ்லேயும் ஒரு சிலது இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் இருக்கக்கூடிய சேனல்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா ஓக்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய சேனல்ஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி சேனல்ஸை நீங்கள் அவங்கள தனியாக பார்க்க வைக்காதீங்க நீங்கள் கூட உட்காந்து பாருங்க பிகாஸ் அவங்களுக்கு ஆங்கிலத்தில் அவங்க சொல்றது என்னன்றது புரியல அவங்க டவுட் கேட்கணும் தோணும் அப்ப நீங்க பக்கத்தில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கு லிங்கில் இருக்குது ஸோ அந்த சேனல்ஸை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்க சொல்லுங்கள் ஒரு சில நல்ல நல்ல வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்களும் சேர்ந்து உட்காந்து பாருங்கள் ஃபோனை கம்ப்ளீட்டாக அவங்க கையில் கொடுத்துட்டு நீங்கள் பாருங்கன்னு சொல்லி விட்டுறாதீங்க பிகாஸ் இன்னைக்கு தேதி இல்லை அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எந்தெந்த மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வருதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நீங்கள் கூட இருந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போது கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல நல்ல விஷயங்கள் வந்து அவங்களுக்கும் வந்து போய் சேரும் ஸோ கண்டிப்பாக அதை ஃபால
சயின்ஸ் மட்டும் கிடையாதுங்க டெக்னாலஜியை பற்றியும் கொஞ்சம் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நம்மள் டெக் சேனல்லே எக்ஸ்பிளைனேஷன் சீரீஸ் அப்படின்றத நான் வந்து ஒன்று போட்டிருக்கேன் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸில் இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி பற்றின விஷயங்களை தமிழில் அழகாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் அதையும் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒருவேளை நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கீங்க இல்லை ஜாபுக்கு ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா இதுதாங்க கரெக்டான டைம் உங்களுடைய அடுத்த லெவலுக்கான ப்ரிப்பரேஷனை நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒருவேளை நீட் எக்ஸாம்ஸ் காருங்க இல்லை கேட் கார் இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி எந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதா இருந்தாலும் இந்த டைமை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆன்லைனில் நிறைய நோட்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது கரெக்டான சோர்ஸ் எதுன்னு பாருங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணுங்க நீங்கள் அவங்க கிட்ட இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க உங்கள் கிட்ட இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு கொடுங்க ஸோ இது வந்து அடுத்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நல்ல தேர்வுகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுறீங்க வேலைகளுக்கெல்லாம் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கும் எக்கச்சக்கமான சோர்ஸஸ் இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த டைம் யூஸ் பண்ணி ஒன்றுனா வந்து கற்றுக்க ஆரம்பிங்க எல்லாத்தையுமே எழுதி பழகுங்க ஜஸ்ட் வெப்சைட்டில் பார்த்து பார்த்து மட்டும் விடாதீங்க எழுதிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றுமே நாளைக்கு ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இது எல்லாம் ஓகேப்பா ஸோ அடுத்ததா என்னன்றதை யோசிக்கணும் இல்ல பிகாஸ் இன்னைக்கு தேதியில பாத்தீங்கன்னா லைஃப்ல அடுத்த ஸ்டேஜ் போறவங்க ஒரு சில பேர் இருப்பீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அடுத்ததா காலேஜ் போகணும் இல்ல அப்பா அம்மா வந்து பையனை வந்து அடுத்ததா வேற என்ன கோர்ஸ்ல சேர்க்கறது அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் வந்து டவுட் இருக்கும் இல்ல அடுத்த வருஷம் ஜாயின் பண்றதா இருந்தாலும் இந்த டைமை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போதைக்கு ஃபீல்ட் எந்தெந்த ஃபீல்ட் எல்லாம் அடுத்ததா பூம் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு பிகாஸ் இன்னைக்கு மார்க்கெட் எந்த நிலவரத்துல இருக்கு எக்கனமி எல்லாம் டவுன்ல இருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அடுத்ததா பூமிங் அப்படின்னு வந்தா எந்தெந்த ஃபீல்டுல வரப்போகுது எங்க வந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படி வரக்கூடிய அந்த ஃபீல்டுல எந்தெந்த காலேஜ் வந்து பெஸ்டா இருக்குன்றத பாருங்க அதுக்கு ஏதாச்சும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கா எப்ப எழுதணும் என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்றத கொஞ்சம் பொறுமையா வந்து தேடுங்க இந்த டைம் யூஸ் பண்ணுங்க பசங்க கூட உட்காந்து பேசுங்க நீங்க உங்க அப்பா அம்மா கிட்ட பேசுங்க என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் இருக்கு ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணுங்க இருக்கிறது எல்லாம் எடுத்து பில்டர் அவுட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எது செட் ஆகும் அப்படின்றத கரெக்டா பாருங்க அதுக்கு இந்த டைம் கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் வந்தாச்சுப்பா நம்மளோட இடத்துக்கு வந்தாச்சு என்ன அதுன்னு கேட்குறீங்களா ஆன்லைனில் சுலபமாக பணம் பண்ணுவது எப்படி ஸோ இது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து கேட்டுட்ருப்பீங்க உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு ஸ்கில்லாக இருக்கட்டும் நீங்கள் ஏற்கனவே எடுத்து வச்ச ஃபோட்டோலேருந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கிராஃபிக் டிசைன்லேருந்து நீங்கள் ஒரு வேளை சார் நல்லா சொல்லிக் கொடுப்பீங்கன்னா நீங்கள் டியூஷன்ஸ் கூட ஆன்லைனில் எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான விஷயங்களை நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் வந்து பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்கில்ஸை யூஸ் பண்ணி இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆன்லைன்லேருந்து பணத்தை வந்து சம்பாதிக்க முடியும் இதற்கு எக்கச்சக்கமான வழிகள் இருக்குது அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னா இதுக்கு ஒரு டெடிக்கேட்டடாக ஒரு வீடியோ போகணும் இருபது நிமிஷம் ஆகும் தனியா ஒரு வீடியோ போடுற உங்களுக்கு வேணுமான்றது மட்டும் மேல ஐபட்டன்ல கொடுக்கற ஓட் பண்ணுங்க பத்தாவது பாயிண்ட் அப்படின்றது கண்டிப்பாக நிறைய பேர் இப்போதைக்கு அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருப்பீங்க நான் சொல்லாட்டியும் கேம்ஸ் விளையாடுறது அதுலேயும் குறிப்பாக கேம்ஸ் வந்து மொபைல் ஃபோனில் விளையாடுவீங்க ஸோ மேக்ஸிமம் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்னா மொபைல் ஃபோனில் விளையாடுங்க ஓரளவுக்கு விளையாடுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் வீட்டில் இருக்கவங்க கிட்ட செஸ்ஸோ கேரம் போர்டோ வீட்டில் என்ன விளையாடுறதுக்கு இருக்கோ சேர்ந்து உட்காந்து விளையாடுங்க அப்போ தான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அவங்களும் வந்து கொஞ்சம் ஒரு பாண்டிங்கும் வந்து வரும் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த அந்த மாதிரி கேம்ஸ் மேபி நீங்கள் ஆன்லைனில் தான் விளையாடணும் இல்லை நான் ஃபோனில் தான் கேம் விளையாடணும் அப்படின்னா ஒரு மல்டி பிளேயர் கேம்ஸ் எல்லாம் ஏதாச்சும் நல்ல பெஸ்டான கேம்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நான் பார்க்குறேன் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் பட் எதுவாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் லிமிட்டா வச்சுக்கோங்க மேக்ஸிமம் வீக்ல டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுங்க அதிகமா ஸோ இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்கள் உங்களை அடுத்த லெவலில் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் இது இல்லாமல் இன்னும் ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்குது கேஷுவலாக நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணலாம் உங்களை பாசிட்டிவாக வச்சுக்கிறதுக்கு மற்ற விஷயங்கள் அப்படின்றது எல்லாமே நான் தமிழ் செல்லன் சேனலில் போட்டிருக்கேன் மேபி நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்கணும் அப்படின்னா மேலே ஐபட்டில் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்க சரிங்க இப்போ வரைக்கும் நான் இதில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாம் என்னென்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ நீங்கள் செய்யவே கூடாத விஷயங்களும் ஒன்று இருக்குது அது என்னன்றதை சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆன்லைனில் வரக்கூடிய இந்த மாதிரி ஃபேக் மெசேஜஸ் ஃபேக்காக வரக்கூடிய ஃபார்வர்ட் மெசேஜஸ் இது எல்லாத்தையுமே
சரிங்க இது எப்பவுமே ரெகுலர் வீடியோ மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு விதத்திலையாச்சும் ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு சில விஷயங்கள் அதே போல் கொஞ்சம் ஒரு ஊக்குவிக்கிற மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து இருந்திருக்கும் அப்படி நம்புறேன் இருந்திருந்தா லைக் பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்தா மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மற்றபடி எதுவும் கிடையாது இது இல்லாமல் வேற ஏதாச்சும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயங்கள் இருந்தால் நீங்களும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்க மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன்